。你总算没让我失望。现在只要我一签字，这份合同就生效了，那栋老宅子就化为乌有了。琪琪，琪琪，从今天开始，这儿就是你的家了。姐姐，我带你去你的房间好不好？去吧。好，走。请等一下。嗯？合同有问题吗？没有。我只是认为叶总监可能更加适合签这份合同。你也知道，老宅子对于小棉非常重要。如果叶总监可以亲自签掉这份合同，才能证明他对小棉死心了。你说的有道理，那你也有什么办法？能让叶总监死心的，不是我，只有易小棉。不是开玩笑吧？居然还敢让我签字！这算什么？这是你用卑鄙手段取得的战利品。卑鄙？我卑鄙还是易小棉卑鄙？他一边接受了你的爱，一边又向白玉头那边投怀送抱的。我就不相信你没看清楚。别讨论我和小棉。我跟你说过多少次，我最讨厌耍心机、耍手段的女人。从明天起，你不用来了。我耍心机，是我让易小棉一步一步的往白玉头身边走的吗？我只是在帮你，我想让你看得更清楚，这样背叛的爱不值得你爱。够了。了解小明，了解雨桐，他们之间没什么。你是在说服我，还是在说服你自己？请你出去。偏不。这份文件可是孟总交代，必须要由你亲自签的。不管是谁让我签，我绝对不会让小明失去老宅的。再说一遍，你明天不用再来。叶总监，你知道我这个人从来不会半途而废的，就算走，也要等做完这个项目。那是你的选择，可这份文件我不签。没关系，我可以等。白雨桐，该怎么办？今天早上嘉荣来通知，连航轩都签字了。我知道这件事。都是我的错，这不是你的错。其实我，我没有好好的控制我自己，是我想吻你的，对不起。关于你刚刚说的那件事，放心吧。我一定会尽我全部的力量，好好的保住他。相信我。你想怎么样？却对我做出这种事情，小明是我等了五年的人。好吧，我知道你现在很生气，如果你想打的话，继续打。
打够了，那可不可以听我说几句？可不可以把老宅还给易小棉？然后我会离开，我会回美国。我是说真的。你知道老宅子对易小棉来说有多重要吗？他倾注了多少感情进去？今天召集大家开会，主要是有一个好消息要告诉大家。大华街道的旧宅签约工作基本上已经结束了，尤其是一期改建的中心位置大华路二百四十七号。那么在这个期间，这个团队付出了辛勤的劳动，尤其是策划部的沙一奇小姐，她做出了很大的努力。谢谢你，我会根据你的实际情况这一段的表现，重新安排你的职位。谢谢孟董。呃，叶总监，怎么还没到？孟董，不好了！什么不好了？说。孟董，叶总监把大华路上二百四十七号上的合约带走了。请你不要拆掉老宅好吗？不然花姐会因为这件事一辈子不安心的。即使她和雨桐相认。也还是会放不下老宅。恒勋，谢谢你，你来了，只是没有拿行李。恒勋。我真的不知道该怎么面对你，但不管怎么样，我都应该当面跟你说声抱歉。小明，你知道吗？我一直想给你幸福，可惜的是，原来我根本就给不了。你不要这样说。虽然我现在选择放手，可是。以后，如果他敢欺负你，来找我，你在我心里永远是 VIP。谢谢你，好事。对了，我这有一份礼物送给你。祝你们幸福。谢谢你，浩雪。真的很谢谢你。进去吧，我在这里看着。小棉，没事。雨桐，小棉交给你了。她是个好女孩，你要对她好。叶航轩，你给我站住！坏女人，你知不知道你把我害惨了？你带着合同一走了之，你妈对我大发雷霆，我现在在公司连头都抬不起来。反正合同不在我身上啊，你想怎么样？随便。你以为我会放过你吗？你走了这笔账我找谁去算？我哪知道？叶航轩，我告诉你啊，你走是吧？好，我现在就买跟你同一航班的机票，我跟你一块儿走。